，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零二三年六月份，赌王家族因为旗下老佛爷酒店开业，难得来了一回大聚会，二房、三房、四房汇聚一堂，唯独缺了大房。这些年赌王家族争产新闻频出，不过虽说斗争激烈，但有一个输家却是众人认可，就是大房。一开始稳操胜券的大房，最后竟然落到如此境地，也真是让人唏嘘感慨。这到底是怎么回事？大家把怀疑的目光投向二房，不是没有原因的。皆因大房没落之后，二房是最大的受益者，而且大房的出事，全部是在二房进门之后发生的。大房最惨的遭遇，莫过于长子和游光在一九八一年遭遇的那场车祸，他与妻子双双过世，留下两个年幼的女儿。那次的打击对于原配李婉华来说是致命的，她自己后来也在同一地点遭遇同样的离奇车祸，脑部受损严重。大房长女和超英因为调查弟弟车祸，遭遇离婚以及精神失常，实在过于悲惨。大房如同被人诅咒一般，就此没落。要不是大房幼女和超兄及时站出来，抚养两个侄女长大，大房还不知道要惨到什么地步。二房这些年。倒像是没受到报应一般，平步青云力压各房，夺得赌王家产，成为最大赢家。不过，二房小女婿陈子聪的遭遇，似乎印证了报应一说，像是在为二房挡煞一样。本身来自演艺圈的陈子聪，外形和才华均为出色。不过，自从娶了何超仪之后，他也放弃身材管理，变成之后的肥佬。更要命的是，这些年他还经历过血管撕裂，严重内出血。昏迷二十多天，瘫痪两个月，紧急手术等关口，要不是超能力发挥作用，恐怕他的下场还难说。因为生病的缘故，原本圆润的他变得骨瘦如柴。据报，他的病已经花费千万港币。不仅如此，人也受罪。到了命悬一线的地步，他的身体情况固然有着对于自身照顾不周的局面，更有着娶了富家女，不自在以至于放纵自我的原因。在婚礼上被岳父调侃以后要三从四德，难得有绯闻传出，还被何超仪公开喊话，烧光对方头发。再加上何超仪觉得陈子聪胖点有安全感，于是他就放弃身材管理，直接圆润成肥佬，甚至还有过半夜被何超仪赶出家门的照片。只见他拖着巨大编织袋，身上挎着两个大包，被媒体拍到被豪门赶出家门。这些年，陈子聪到底过得如何？可能只有他自己知道，不缺钱是不缺钱，但是失去自由恐怕也没多好。至于他的病到底是不是为了二房挡煞，恐怕就仁者见仁，智者见智了。二零零三年，他与赌王二房千金和超仪结婚，虽然两人没有生儿育女，但感情一直很好。身材本来很健硕的他，婚后日渐发福，帅气不在，和超仪也一点不介意。天有不测风云。2016年，陈子聪患上重病，他的身材日渐消瘦，却肚大如箩，比例非常不协调。后来他更入院，切除了部分肠子以及肝。在他患病期间，何超仪不离不弃陪伴在身边，令人动容。至于具体患上什么病，他本人以及何超仪都没有对外说明。在此之前，何超仪获夏威夷电影节颁发终身成就奖，他没有亲自到场领奖。但录制了感谢视频，他透露因发生严重个人事件，令他无法参加颁奖礼。何超仪口中的严重事件是什么？她不愿详细说明。不过外界都怀疑她老公身体有问题，因为夫妻俩很久没同框。后来何超仪随一众赌王家族成员参加酒店开幕式，问到老公为什么没有露面，她说老公没有空，有事情要忙，很遗憾老公没能出席开幕式。之后，她终于松口承认，老公患上重病，不一定会死，但真的很麻烦。她说自己近期很少为自己做任何事情，她做的事情都是为了老公。为了了解详情，媒体对陈子聪患病一事进行了调查，意外发现他的病情非常严重，下半身瘫痪了超过两个月。事情发生在2022年9月，当时和超仪与陈子聪参加完演出后。何超仪去了电影节，陈子聪则到澳洲探望父母。他开车在父亲去医院的时候
，突然肚子疼，随即入院检查。医生检查后发现，他有几条血管撕裂，导致严重内出血，需要立刻进行手术。何超仪的西老公入院后，担心不已，她放下手上的工作，订机票去澳洲照顾老公。陈子聪术后足足昏迷了二十多天，命悬一线。虽然他后来醒过来，但下半身瘫痪了，尿管断裂以及各种身体问题，整个人一下子瘦了很多。他后续还要进行多个手术，当地医院却没有这些技术。为了保住他的命，何超仪急忙安排老公回国接受治疗，直到一月份他才能下地走路。四月份，何超仪安排陈子聪赴美做手术，然而医生发现他的身体暂时不适合做手术。她只能先回国休养。老公备受病痛折磨，何超仪很是难过。她不仅安排了看护二十四小时照顾老公，还减少工作陪着老公。而近日，陈子聪病愈复出的消息引起了热烈的反响。作为娱乐圈的一员，陈子聪无疑是备受关注的对象。而他的妻子何超仪也是一直在他身边默默支持。这无疑是一段感人至深的爱情。前段时间。何超仪还因为参加一场演出而脚部受伤，不过他却表示自己是在跳舞时受伤的，并且还是全程表演完毕。这样的毅力和坚强令人十分钦佩。前不久，有媒体拍到陈子聪现身一场音乐节的宣传片拍摄现场，虽然病愈刚出不久，但他的状态似乎已经恢复的不错，全程戴着墨镜，精神饱满，眼中透露出对音乐的热爱和执着。看起来已经有了前所未有的状态，不过出于对身体的考虑，陈子聪在表演的时候并没有做出太过激烈的动作，只是静静地站在那里演唱自己的歌曲。这样的决定也是为了避免给自己的身体带来二次伤害。而在得知老公可以重新投入工作的消息之后，何超仪也是为他感到十分开心和鼓舞，还在自己的社交平台上为陈子聪加油打气，鼓励大家踊跃购票。到时候一起去音乐节现场为他助威。而前不久，何超仪在一场音乐节上全程表演，并且还是伴着伤势参与演出。现场观众看到他的伤势之后，都表示担心，并询问他到底是怎么受伤的。而何超仪则耐心的给大家解释，原来他的脚步是在跳舞的时候受伤的。不过即便是这样，他依然选择全程表演，没有半点退缩。在观众的眼中。何超仪是一位非常有担当和毅力的艺人，他的坚强和勇气可以成为他人的榜样，而这样的表现也得到了大家的一致好评和肯定。当被问及自己的伤势会对工作和生活有什么影响时，何超仪表示，现在已经开始感到疼痛了，而且行动上也有了一定的不便，比如说自己一个人洗澡的时候无法随意的移动，所以很多事情都需要老公的帮助。而且这样的状况可能还会持续一段时间，需要有足够的耐心和细心照料。何超仪的一番话也让大家更加关心他的身体状况，也更加佩服他那种不怕困难、勇往直前的精神。相信在大家的全力关心和祝福之下，他一定可以尽快康复，重新回到工作岗位上。除了照顾好自己的身体之外，何超仪还透露出了对音乐的热爱和向往。他表示自己现在已经可以跳舞了。就是无法把跳舞当成一种工作，这样的状态让他感到非常崩溃，因为这意味着自己无法做自己最热爱的事情。为了能够尽快恢复身体，何超仪也会全心投入康复的工作中。毕竟音乐是他生命中不可或缺的一部分，而跳舞更是他热爱的事业，所以相信他一定会为了梦想而努力，也期待他可以尽快恢复良好的状态。再次用优美的舞姿和动听的歌声感动更多的人。一直以来，陈子聪和何超仪都是备受瞩目的娱乐圈夫妻档，他们之间的感情十分美好，也是无数粉丝心中的榜样。自陈子聪病愈复出，还可以和妻子一起参加音乐节的演出，对他们来说也是一次难得的机会。而这样的合作，也让两人的感情得到了进一步的升华和升温，也让外界更加羡慕和祝福。在音乐节的现场。何超仪和刘以达有过一次甜蜜的合作，当时刘以达还特意夸他有义气，因此在前不久的音乐节上，何超仪也以神秘嘉宾的身份现身助阵，而且还是全程戴着墨镜，神秘又性感。
，这样的举动也让现场的观众兴奋不已。除此之外，他还和刘以达有了一段别开生面的合作，两人进行了多首歌曲的演唱，而且还有过深情的对视和交流。这样的表演也收获了现场观众的热烈掌声。结束表演之后，何超仪也接受了媒体的采访。当被问及自己受伤的事情之后，刘以达也是非常关心。还问他有没有及时进行治疗，如今的伤势怎么样了？还开玩笑地说自己会给他写歌，这样他就可以借着歌声来宣泄心中的情绪。何超仪的崩溃和无奈，也得到了刘以达的深刻理解。他在一旁倾听他的诉说，并给予他鼓励和安慰，最终还和其他的嘉宾一起伴他左右，完成了一场充满情感的演出。至于陈子聪的病，现在看来已经并无大碍。到底是不是为了二房挡煞？恐怕就仁者见仁，智者见智了。不管怎样，生而为人，人在做，天在看，凡事还是不要太过分的好。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。